Дорогие друзья, всем добрый день, добрый вечер. Улучила просто минутку. На самом деле палата полная. Четыре человека периодически даже бывает пять. Вот там койка, да, вот где без белья. Там уже две пациентки, как бы две женщины сменилось. Их приводят со схватками уже с раскрытием 3-4 сантиметра. Кого-то с водами, кого-то без вод. И потом они здесь вот лежат при нас, у них схватки. Им делают КТГ, потом их уже уводят прямо с такими серьезными болями в роди... ну, уже в родильное отделение, в родильный зал. Очень странная какая-то методика. Вот, додержать до последнего, чтобы человек просто еле-еле шел. Ну, я сейчас не об этом, у меня просто две соседки ушли э, погулять, и одна пошла в душ. Поэтому я быстрее-быстрее вам снимать. Я сегодня весь день пыталась найти уголок, спускалась на первый этаж, э, там есть комната отдыха с автоматами, там стоят шок... ну, автомат шоколадки, там вода, сухарики, кофе, и вот диванчики э, сидят, ой, диванчики есть, и можно посидеть. Но постоянно там тоже кто-то шарился, там э, э, встречаются врачи с... Э, потенциальными как бы, пациентами, рассказывают, заключают договора на платные услуги и просто как бы вот я туда-сюда и везде-везде уже полный-полный роддом а, народа и пациента. Ну, в общем, вчера ситуация была с сигнализацией, вы, наверное, поняли, да, что я быстрее-быстрее снимала, пока я тут была одна. Вот, естественно, я понимала, что она орет, но вот буквально я сняла и все, как бы через 15 минут приходят уже две девушки, потом еще одна, и все, палата полная, и просто как бы у одной схватки тоже были, и у второй потом схватки, и, короче, я понимаю, что просто это нереально, постоянно кто-то лежит, спит, <coughs> или в схватках, вот, и, я, как я уже сказала, сейчас вот забрали в родильный зал женщину, и я вот одна. А, так, сейчас еще ставлю вам видео, где я показываю свой животик, сегодня в туалете рано-рано, по-моему, с утра сняла, и э, сняла э, на ужин, да, тоже у меня девчонки ходили там за ложками, пока я быстрее-быстрее сняла, что дают на диабетический стол. На ужин и что на простой стол. Вот буквально там несколько секунд. Значит, касаемо моего лечения. Сегодня мне сделали ЭКГ, правда, ничего, не знаю, не расшифровали. Сегодня был эндокринолог, который вот расспрашивал все про диабет. Также мне сказали мерить 4 раза в день сахар и сдавать бумажку. Вот. Но сколько мне полосок хватит, я буду мерить, потому что у меня там, в принципе, 25 полосок. Я рассчитывала, что по 2, потому что мне сейчас сказали уже по 2 мерить. Но сказали, если у меня кончатся, они, а у них есть свой, они будут мне приходить мерить и записывать сахар очень низкий, потому что диабетический вот этот стол, а кушать, конечно, все время хочется, но мне муж привез сегодня целый-целый пакет, прям, ну, с, ну, не с самого утра, в 11 где-то он приехал, а, еды просто, там, и суп, и, и запеченная рыба, и салат витаминный, и грейпфруты, и яблоки, а, даже бананы привез, которые мне нельзя, а, вот, киви, ну, в общем, все такое, я даже еще, еще не все разобрала, что он перевез, вот так, что у меня еды сейчас заглазает за уши. Что касаемо лечения, еще раз отвлеклась, значит, был эндокринолог, он дал свои рекомендации, сказал, кстати, что сахар максимально к середине беременности идет, с 20 неделям он будет максимальный. Следить, сидеть на диете, мерить дома, конечно, вечером вообще не стоит, то есть вот основное это с утра. Вот. И по минимуму простых углеводов, то есть их как бы дробно, ну, нельзя там съесть кашу и тут же там хлеб там и так далее, да, то есть лучше в один прием съесть кашу, это вот простые, ну, там, углеводы, да, даже не, не то, что простые, просто углеводы, а в другой там хлеб там с овощами, ну, как-то так, в общем, дробить, углеводы дробить, он сказал. Касаемо мороженого, кстати, я спросил, почему мне не повышается на мороженое, он сказал, потому что это холодный продукт, и э, на него нет повышения сахара. Интересно, в общем. Я говорю, ну не повышается у меня. Вот я ела, два раза я пробовала. Такое без шоколада, просто пломбира, без э, этого, э, как его, без стаканчика вафельного. Вот девчонки, кстати, написали, да, что можно тоже. Э, белорусский я брала. Еще какой-то, ну, в общем, короче, за вот эти там, когда мне обнаружили, получается, месяц, да, я два раза ела, два раза вообще не повышается, то есть он даже низкий. Ну, вот он сказал, что это эффект от холодного продукта. Также был терапевт, вчера спрашивал, на каких я лекарствах. Потом мне а, долго с этой термофилией мучили, 
Я же принесла свои колы, а по сути мне должны тут давать. И вроде как мне сегодня дадут не клексан, не фроксипарин, а эниксум. Но сказали, вы не рассчитываете, что будет вам давать каждый день. Может, один-два раза дадим, и все как бы. На этом закончится. Что касаемо месторасположения палаты. У нас такое месторасположение, что у нас внизу родильный зал, как оказалось. Это выяснилось ночью. Вот, потому что пока родом открылся, естественно, никто не рожал. Там только поступали да, со сладками. И ночью, конечно, вот тут тоже у девушки были сладки рядом, которая... И забрали в родильное тоже целый консилиум здесь приходил в 12 ночи. И в час ночи я проснулась этот берушами от прямо криков. Ну, рожала женщина, потом я слышала кушерку врача. То есть все слышала, что они говорили, как она очень громко кричала. Я туда-сюда лежала, как бы, ну, вышла э, из палаты, у нас там напротив лифт. Через лифт вообще слышно там отдается все просто отлично, да, то есть еще усиливается. Пошла в туалет, ходила, ходила, думала, она уже родила, как бы, по сути, когда уже а, идут, ну, вот, потуги, когда уже а, в самом родильном зале, то есть там все это быстро достаточно происходит. Она как-то неправильно тужилась, как оказалось, и, в общем, короче, это все растянулось на, 40, ну, на 50 минут, они уже мне там, ну, как бы, <смех> немножко ругались, да, но она прям громко так кричала, и, видимо, не то делала, как оказалось, да, как нам рассказали, вот, ну, потом уже Закричал ребеночек, я уже сама перефлексилась, потому что ну, мне тоже жалко, она кричит на крик просто. Это все ночью, и, соответственно, ну, как сказать, там вообще не до сна. Ну, потом еще с утра кто-то, ну, там больше, уже когда мы проснулись, больше как завывал, да. Ну, и днем, ну, днем, ладно, в принципе. Вот, так что вот такие особенности, то есть постоянно кто-то схват, со схватками, по сути, вот с маленькими сроками должны лежать отдельно, да, как я сказала, в другой больнице. Но это, наверное, правильно. Тут вот, как бы приезжают уже рожающие, и, соответственно, их не сразу забирают в родильное отделение, почему-то сюда помещают, да? На каких-то ранних этапах, без вод, там, с раскрытием 3-4 сантиметра. Ну, такая интересная методика. КТГ без конца привозят, они идут. Ну, вот. И, конечно, что внизу родилка, вот это, конечно, не очень хорошо, да. То есть у меня <coughs> не то, что я там нервничаю или что, именно в плане сна. Потому что я сегодня встала с такой головной болью. Три раза или четыре мерила давление. Давление низкое, то есть 105, там 100, ну 110 было максимум, да, на 60, там на 70. Но идет такая мигрень. Вот я везде сегодня мучилась, еще забыла парацетамол дома. Здесь парацетамола нету. Вот, нож по нифига не помогает. Сейчас выпила горячий чай. Вот, также у меня полотенце, полотенце его мочу, тоже на, на голову прикладываю. В общем, как сказать, это все от того, что тут ночь такая сковерканная. Плюс, кстати, вот кровать, да, она слишком мягкая, проваливается, дома у меня жесткие, и слишком, слишком такая подушка толстая, так сказать, я на таких не сплю, я, как бы, у нас подушки более тоненькие. Вот, значит, был терапевт, соответственно, беседу провел, был эндокринолог со стороны, он прошелся по всему, у кого был диабет этот беременных, кстати говоря, половина примерно с таким диагнозом, половина из тех, кто лежит, вот. И, значит, пришел врач, сказал, что может и все, и, и будем зашивать, короче, ждем результаты анализов, мазки, они должны быть сегодня вечером уже готовы, но врач уже ушел, соответственно, завтра с утра все озвучит, если будет плохой, то будет лечение, какие-то свечи там, типа торжинан, потом будут смотреть как бы, вот, а посев будет через неделю, но, говорит, если будет плохой мазок, мы будем ждать посев, что там, а если будет хороший, типа, мы будем смотреть, что с вами делать. Вот. В общем, вот такой план. А, непонятный, да? То есть, как бы, <смех> совершенно. Конечно, мне тут уже надоело, честно могу сказать. Я просто тут уже маюсь. Не знаю, куда себя деть. И туда, и сюда. В палате мало лежу, больше хожу туда-сюда. Вот. Так что, вот такие у меня новости за сегодняшний день. В принципе, вот. Вечером еще мучить тошнота, конечно. Вот. Я сейчас съела киви. Может, сейчас яблочко еще съем. Вот когда что-то съедаешь, чуть-чуть на какое-то время, там, на полчасика отпускает. Вот. Так что всех была рада видеть. Надеюсь, сегодня слышим быть хорошие. Я тоже не ору, потому что напротив пост медсестры. Ну, ну, я закрыла дверь. Вот. Я так понимаю, что если они положили, они уже будут держать дней 7. Это минимум. То есть как бы... Вот. Так что все. Всех люблю. Дорогие друзья, пока, вы, пока никого нет в туалете, 
Я проверила специально, хочу показать вам. Многие спрашивают, почему показываете животик. Я объяснила, что у меня изначально уже был живот. У меня такая фигура, так как я пополнила за время эко, то у меня прямо был живот. Вот у меня как бы попа поправляется, больше вот грудь и живот. И сейчас я просто покажу вам, хотя свободны только футболки, кто писал вчера, что живота нет. Сейчас я вам покажу, я не знаю, будет видно или нет. Вот видите, вот такой у меня живот. Кстати говоря, у нас девочка в палате 40 недель. И у нее живот вот, ну, как сказать, ну, не такой же, как у меня, но чуть побольше. Хотя я уже э, зажать, соответственно, она приехала. То есть э, животы очень разные. Вот у меня и у него срок для 14 недель очень-очень большой. Вот надеюсь, вы видите, да? А если в обтягивающем, это вообще выглядит просто. Также у нас тоже девочка в палате с моим же сроком 14 недель, у нее вообще живота нет. Хотя ребенок тоже второй. Поэтому вот я такая вот животастая. Врачи, конечно, смотрят, когда спрашивают, какой срок, но немножко удивляются, потому что живот он намного больше. Вот. Потом я будет возможность, я одену что-нибудь еще обтягивающее и покажу вам уже как это выглядит, так скажем, в втянутом виде. Вот наш ужин. Это каша с молоком, творожок и кефир. Это для диабетиков. А для простых людей пюрешка, квашеная капуста и рыба по-польски. Вот. А у нас диабетическая.